Where is the rabbit? Cami. Where is no, no, la where. respuesta? La respuesta, Cami. The rabbit is. Ya la the rabbit uh -huh. is. Is. In. In. In the rabbit. No. In the no. hat. In the hat. Okay, the rabbit is in the hat. Yo no lo veo tan adentro, yo lo veo más bien sobre. The rabbit is on the hat. On the hat. In, si estuviera como el baloncito de acá arriba. Así, ah, si estuviera metidito sería in, pero esta es más sobre el sombrero, como encimita el sombrero. The rabbit is on the hat. Me faltó el is. The rabbit. Señora. Is on the hat. Yeah. ¿Quién estaba hablando? Laura? No? Okay, please write the answer. The rabbit is on the hat. Okay, finish to write. Mariana dice que sí. Dana, finish. Dana dice que sí. Cami, finish. Uh -huh. Julieta, finish. ¿Ya escribiste finish? Juli. Juli, ¿ya terminaste de escribir? Laura, finish. Sí. Ok. Vamos a esperar un momentico, Laura. Mientras tanto, me va la respuesta del siguiente. Where is the box? The box. Juan Pablo me va listando la respuesta del segundo. Del quinto. Where is the box? Todavía no, ya ahorita me la das. Espera un segundo. Laurilla, ¿ya terminaste? Where is the box? Where is the box? Juan Pablo, give me the answer. Where is the box? Juan Pablo. Habla. The. The box. Under the. The ball. Under the ball. Very good. The box is under the ball. Cuando tiene solamente T H E es D. No es D, sino D. D y es cuando tiene la I. ¿Cuál? ¿La Y? Ajá, pero ahí no tiene la I, entonces es D. Entonces D, 
bird is a panther. The box is under the ball. Ok, la siguiente, the next one. Mm, say me the answer, please, Mariana Novoa, for the next one. Mariana Novoa me va a decir la respuesta de la siguiente. Where is the owl? El búho, owl. <coughs> Samuel Ara, ¿qué finish? ¿Ya escribiste? Eso yo lo voy borrando. Please, write the answers. Ok, who finished to write the answer number five? ¿Todos terminamos de escribir la respuesta número cinco? Ok, Mariana, please, where is the old... The old girl is in the house. Very good. The old old is in the house. Please write the answer. For the next one answer, please give me the answer for the next one, Samuel Araque. Samuel Araque me va a dar la respuesta de la siguiente, de esta. Where is the monster? Para Samuel Araque que me la vaya alistando. Okay, Mariana Noa, you finish to write the answer. You, Juan Pablo, finish to write the answer. No, okay, igual todavía no las voy a borrar. Camis, you finish. Julis, you finish? Mm -hmm. Dana, finish? Sara, Cuellar, finish the, to write the answer? Mm -hmm. Camille, finish? Now, Samuel Araque, please give me the answer. Where is the, uh, the monster? What? ¿Dónde está el monstruo? Where is the monster? La respuesta cómo sería? The monster.
Samuel? Dime la respuesta. ¿Dónde está el monstruo? On, in o under. ¿La sabes o no la sabes? Samuel. Under. Under. Very good. Under. The monster is under the bed. The monster is under the bed. For next answer, give me Sara Cuellar, you give me the next answer. This answer, pero todavía no. Okay, Sara Cuellar, give me the answer. Number five, six, seven, eight. Where is the fish? Where is the fish? Ay. Responde, pues. The fish is in the boat. Very good. The fish is in the bowl. Okay, please write the answer. Okay, finish. Finish, finish. Mariana Novoa, finish. Juan Pablo Peña, finish. Laurilla, finish. Eh, eh, eh. Camila dijo que sí. Dana dijo que sí. <coughs> Hola. Okay, the next one. Next one. <coughs> Ay, qué... okay, next one. Where are the kids? Where are the kids? Where are the kids? ¿Dónde están los niños?
Give me the answer, please. Laura, give me the answer. Where are kids? ¿Dónde están los niños? Where are kids? Sí. Uh, R. 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 Ya te lo digo. No pasa nada. The kids are in the... Very good. Ahí vas muy bien. The preposition is in. Ahí. <coughs> Helicóptero. Where are kids? The kids are... In the he helicopter. Helicopter. Ow. The kids are in the helicopter. Ow. Okay, please write the answer. Ready, Julieta? And the last one, answer, please give me. Camila, the last one, out. Señora Tish. Cuando termines de escribir, me das la última respuesta. Where is the mouse? Bueno, sí, señora. Dale. Ready, Camila? No, buena, teacher, pero ya voy a terminar. Si quieres, dame la respuesta. Igual voy a dejar ahí la, la respuesta anterior. Where is the mouse? Ma mouse? Uh -huh. Where is the mouse? ¿Y cuál sería la respuesta? The mouse. Uh -huh. y De... No, the mouse, the is mouse in is on or under. Under. Under the, the under mouse. No. De... Debajo de la de de qué cosa? De table. De table. Very good, Camila. The mouse is under the table. Very good. Please, write the answer. Mr. 
te faltó D. No, ahí está. De mouse. Es que quedó pegadito a la otra palabra, pero ahí está, mírala. The mouse is under the table. Okay, now the point number five or to finish the class, you go to the link and practice the topic prepositions of place. You go to this link, learning English kids, British Council, grammar practice prepositions place. Se los voy a pegar en el chat para que sea mucho más fácil de eh, utilizar en vez de que copien todo este larguerito. Entonces, al chat se los voy a pegar. Si me deja por acá. Creo que no me deja por acá. Espérame en un segundo ya. Intento pegar. ¿Ya todos terminaron de copiar la respuesta? Julis dice que sí. Lauri, ¿ya terminaste de copiar las respuestas? Uh -huh. Camila, creo que sí, Dana sí, Sara sí, Juan Pablo dice que sí, Samuel no sé si dice sí o no, y Mariana Nova dice que sí. Ok. <coughs> oh. Now, I paste the link. And you practice the topic. Prepositions of Play. This is a short game about this topic. For the next class, we practice or we are um, we do a review worksheet. Vamos a hacer actividades de repaso de toda la cartilla. Nuestras siguientes clases, porque creo que están un poquito flojillos. Entonces, ya les voy a pegar el link. Oh. Listo, ahí está. Les voy a mostrar ahora cómo van a encontrar ustedes la página del link que les acabo de enviar. Ok, ya, ya me cargo la página. You find the page like that. Lo van a encontrar así. Primero nos va a aparecer esta parte, pero entonces en la parte de abajo ustedes bajan, 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 bajan la ventanita y van a encontrar, you find the word game. You click in this shortcut y les va a aparecer el juego. Cuando ustedes dan clic sobre la palabra game, les va a aparecer el juego. You click on start And in this part, dice, preposition of place. Ustedes tienen un límite de tiempo. Click on the word in the right order. Tienen que arreglar la oración. Entonces, the hamster is under, ay, under, ya no me deja, under the bed. Es darle clic sobre la ventanita, sobre la burbujita, para ordenar las oraciones. Recuerden que cuando ordenamos oraciones, nosotros ponemos primero el sujeto, the first one is the subject, next one, verb to be, el siguiente es el verbo to be, is, next one, the preposition under, and the last one part is the complement. El complemento es el lugar donde se encuentra eh, el personaje o el animal o el sujeto de quien nos están hablando. En este caso, el hamster. The hamster is under the bed. When you answer this question, les va a aparecer un chulito así. Like a check. 
you click on next y van a dar clic en el siguiente. Cada pregunta tiene un límite de tiempo. My sweet case is on the top on top of the cupboard. Y así les quedaría la respuesta. My sweet case is on top of the cupboard. Hay el tip para que ustedes puedan organizar la oración es que siempre estén pendientes de la letra mayúscula. No se afanen todavía por el tiempo que igual el programa no se les cierra ni les hace perder por el tiempo. Miss. Mm, señora. ¿Qué está rayando? Sí, ya sé, alguien me está rayando la ventanilla. Entonces, les decía, ahí la clave es que ustedes lean muy bien eh, y se fijen bien en las iniciales, que siempre cuando yo inicio una oración empezamos con mayúscula. Y al finalizar terminamos siempre con un puntico. Siempre que ustedes respondan muy bien, les va a aparecer un check. Si responden mal, no los deja avanzar a la siguiente pregunta. Vamos a hacer el intento. Por ejemplo, Station, de una vez me aparece la X y no me deja avanzar hasta que yo no termine de armar la oración. Cada oración va a ser un poquito más larga. ¿Listo? Entonces, practice de... Ay, 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 practice de... De, 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 de topic using this game, ok? For the next class, we um, show, I show you a um, worksheet review. Les voy a mostrar un tema de repaso para que practiquemos todos los temas y no se nos vaya a olvidar el día que lleguemos a las evaluaciones. La idea es que todos estén muy atentos y estén participativos a la clase y no avancen en las actividades. Sara Cuellar tenía una pregunta. Dígame, Sarita Cuellar. Sí. Profe, el link para el juego, ¿no ¿lo puedes poner, por favor, en Cibercolegios? Sí, también lo envío por Cibercolegios por si presentan algún problema para que no tengan la necesidad de... De copiar el arquerito. Igual en el chat también lo envié por si lo quieren guardar ahí en el buscador. Ahí está. Gracias. Para todos. Bueno, sí, señora. Entonces, eh, practice the topic with this short game and see you tomorrow for our technology class. ¿Listo? Nos vemos mañana para nuestra clase de tecnología. Bye, bye. ¿Qué me ibas a decir, Juan Pablo? Sí. Hoy es mi cumpleaños. Ay, verdad, hoy es tu cumpleaños. Es que estaba esperando hasta el final, no se preocupe. Entonces, <risa> resulta que hoy está de cumpleaños nuestro querido amigo Juan Pablo. Y todos vamos a cantarle el Happy Birthday. Yo sé que no se va a escuchar muy chévere porque todos tienen... Eh, nos llega el mensaje tardío, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿Listo? Entonces, señora... Dile cuántos años cumplió. ¿Cuántos años está cumpliendo Juan Pablo? Seis. Seis. Vamos a contarle hasta seis. Entonces, a la cuenta de uno, les voy a llevar a todos el sonido. Esperen tantico. Dos. Ahí lo que no he podido activar es el sonido. Lo activan, porfa, Mariana y Camila. Activa tu sonido. Camis, activa tu sonido en tu casa. Ahora sí, vamos a comenzar con todas. A la una, a las dos, a la dos. tres. Un, dos, tres, ya hágale. Happy birthday, Juan Pablo. Happy birthday to you. Que lo haga feliz. Que lo vuelva a cumplir. Que lo sigan cumpliendo. Hasta la noche. ¡Bravo! Ahora, que cumpla uno, que cumpla tres, que cumpla cuatro.
cuatro que cinco que cumpla seis. Feliz cumpleaños, Juan Pablo. Dios te bendiga mucho, te dé muchos regalos, te consientan Ajá. mucho y que podamos celebrar el cumpleaños cuando nos volvamos a ver todos juntos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, bye bye para todos. ¡Feliz cumpleaños, Juan Pablo! Eso, mándenle el mensaje, les voy a activar el, el sonido para que le manden el mensaje. ¡Feliz cumpleaños, Juan Pablo! ¡Feliz cumpleaños, Juan Pablo! ¡Feliz cumpleaños! Dios te bendiga, que te dé muchos regalos y muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, Juan Pablo. Entonces, bye bye, see you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye bye.